Hola, soy Mariel y bienvenidos a Poncachitos and Cakes. Hoy vamos a realizar una receta que me encanta porque es súper práctica y la vamos a utilizar en muchísimas creaciones de repostería creativa. Aparte de que es muy fácil, el chocolate de modelar, también conocido como chocolate plástico o como plastichocolate, lleva simplemente dos ingredientes, pero se puede utilizar en toda la gama de chocolate. Chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate negro y chocolate de cobertura. En todos ellos varía la cantidad de ingredientes. Por lo que te dejo en el blog de Ponquecitos and Cakes la cantidad necesaria de cada uno de los componentes para realizar estas diferentes gamas de chocolate plástico. Hoy vamos a realizar en el vídeo el chocolate blanco porque lo vamos a teñir de colores. Trato de publicar un tutorial cada semana, pero por mi trabajo muchas veces no me es posible. Así que te recomiendo suscribirte y activar la campana para que reciba una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo a mi canal. Sin más demora, vamos con la receta. Para realizarlo usaremos chocolate, papel film, aceite o spray desmoldante. Esto se lo colocaremos a todos nuestros utensilios para evitar que la glucosa se quede pegada a ellos. Y la glucosa. También podemos sustituirla por jarabe de maíz, conocido también como jarabe miel. Derretimos nuestro chocolate ya sea en baño de maría o en el microondas. Si usas el microondas debes hacerlo de tanda en tanda ya que se quema con mucha facilidad. Una vez derretido, añadimos la glucosa previamente calentada para que sea más fácil integrar los dos ingredientes. Notarás cómo en pocos minutos luego de añadirla empieza a despegarse del bol. Es importante usarlo en ambientes con temperatura no superior a los 25 grados centígrados. Y una vez que se despegue del bol estará listo para ser guardado en papel film. Cierra bien el papel film para evitar que se seque y la dejaremos reposar durante 24 horas antes de usar. Puedes guardarla en la nevera si deseas conservarla por mayor tiempo. Para colorear debes ablandarla primero. Si tus manos son muy calientes te recomiendo usar guantes. El chocolate plástico de chocolate blanco es de un tono marfil que va ideal para usarlo en el tono piel clara. Para teñirlo podemos utilizar colorante en polvo, colorante para cacao el cual debemos calentar según las instrucciones y colorante en gel que es el mismo que usamos para el fondant. Para teñirlo de blanco he usado un colorante blanco extra, de esta forma luego podré añadir los diferentes colores y no cambiará la tonalidad. Si la masa está muy dura y seca podemos añadirle un poco de jarabe de maíz y así darle más elasticidad. Recuerda que los colorantes en gel pintan muchísimo y solo con un poco será suficiente para lograr el tono. Espero que te haya gustado el tutorial y receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos. Recuerda que en el blog de Ponquetitos and Cakes vas a encontrar las cantidades necesarias para realizar esta receta tanto de chocolate negro, chocolate de cobertura, chocolate con leche y chocolate blanco. Nos vemos dentro de nada con otra receta. Aquí te dejo el link para que llegues a mi blog. Chao.